asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Vicente Tallano. Gracias, señora presidenta. Voy a ser breve, simplemente dos precisiones. Concuerdo absolutamente con lo señalado con la proponente, la asambleísta Cristina Reyes. Lamentablemente este es un tema de vieja data, es un tema que fue, o un problema que fue creado en el año 2009 precisamente por una resolución abierta y absolutamente inconstitucional del Consejo Directivo del IES. Un tema que fue de una u otra manera rescatado en este periodo legislativo, es así que la Comisión de Derechos de los Trabajadores ya en julio del año 2018 se pronunció en relación al tema y a partir de ese momento se han hecho insistencias y comparecencias a los representantes del Consejo Directivo del IES, quienes ante este llamado a la Comisión, no solo que no comparecieron, sino que delegaron un funcionario para que dé una explicación, explicación que fue un poco enredada y que nos llevó a una conclusión, señora Presidenta, de que necesariamente para poder rever esta decisión teníamos que esperar que existan estudios actuariales totalmente claros, estudios actuariales que estaban vinculados inclusive con la sostenibilidad de otras prestaciones que tiene que cumplir el Seguro Social. Pero en función de lo propuesto, considero que reformar el proyecto de resolución requiriendo una vez más una comparecencia que difícilmente se va a dar. Ya han sido estos señores llamados en dos ocasiones a la Comisión de Derechos de los Trabajadores y no comparecieron. Un tema importante. Si nosotros queremos darle efectividad y celeridad, considero que sí. Debemos insistir en que se erogue este descuento del 2.76, pero la resolución también tiene que plantear un camino, porque este 2.76 fue impuesto en cuanto a su retención con un objetivo, que era finalizar, inconstitu final, financiar perdón, inconstitucionalmente el décimo tercero y el décimo cuarto de sus propios recursos. Y la propia resolución, propongo a la asambleísta Reyes, debe contener de que no solo que se erogue ese descuento del 2.76, sino que también quede claramente que ese financiamiento de las prestaciones al décimo tercero y al décimo cuarto deben ser pagados propiamente los rendimientos financieros de las inversiones que realice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque precisamente lo que no buscamos es crear otro problema y que exista un desfinanciamiento tanto en el pago del décimo tercero como el décimo cuarto sueldo, Presidenta. Esta simplemente es la precisión y la observación que quería hacer.